minha gente, estou aqui hoje para falar de uma beldade muito conhecida nacionalmente, que é a Maria Fernanda Cândido, que agora está sendo conhecida internacionalmente em terras lá estadunidenses, que ela está em Los Angeles, no tapete vermelho, para divulgar o filme Animais Fantásticos dos Segredos de Dumbledore, que é uma produção internacional. E ela veio, foi o quê? Diva? Ela interpreta até uma bruxa nesse filme, mas ela estava longe de estar bruxa, principalmente nessa ocasião, nessa premiere, que ela escolheu tudo de, e mais um pouco para valorizar a beleza única e singular dela. Então vamos aqui aprofundar para entender por que ela saiu em tantos portais de notícia, não só por conta desse acontecimento, mas porque ela estava diva, valorizando a beleza dela. Então a gente vai aprofundar para vocês também aprenderem a valorizar a beleza de vocês. Bora? Começando sobre o vestido, né? Ela tem um pescoço alongadíssimo e eu analiso muito isso nas consultas, a gente vê a medida tanto de altura comparada com o ombro, mas também, ó, aqui, ó, gente, extremidade do, dos olhos. Então é legal você também comparar pra ver se é seu pescoço. Olha que interessante, gente. Ele é fino, ele fica pra dentro da extremidade dos olhos quando você passa uma régua. Se ele, se ele é largo, se ele fica pra fora ou se ele é proporcional, tá? No caso do dela, é fino. E o pescoço fino transmite mais elegância para a imagem pessoal. Ah, Débora, eu tenho pescoço proporcional. Não tem problema, amor. Também transmite elegância, mas você pode o quê? Valorizar ainda mais ele, alongando mais ele com estratégia de imagens. E a pessoa do pescoço mais largo, se for longo ao mesmo tempo, por isso que a gente tem que analisar os dois, às vezes ela também tem uma impressão de ser mais alongada. Então, temos que analisar os dois. No caso dela, eu não consegui analisar o ombro, mas aqui a gente consegue analisar. Ele é mais fino, sim. E com certeza ele é alongado, porque visivelmente a gente não consegue ver em todo mundo, mas no caso dela dá pra perceber que ele é alongado também. Então o pescoço fino e alongado transmite muita elegância para uma pessoa que já é alta ainda. Então ela é verticalizada em altura e ainda tem pescoço alongado. E ela fez o que? O favor de alongar ainda mais esse pescoço, trazendo o um colo exposto, quanto mais golas mais abertas, mais alongado tá o pescoço. Então se você, por exemplo, tem uma queixa, ai não, acho que meu pescoço é tão alongado. Ao invés de ficar só botando salto, porque tá se sentindo meio achatadinha, uma gola Bola mais aberta faz você nem se sentir tão achatada, porque alongando o pescoço você alonga o tronco também. E ainda se sente mais esguio, mais elegante, porque o pescoço alongado transmite isso. No caso dela, que tem naturalmente, ela ainda fez o favor de alongar ainda mais. Porém, ela poderia ficar até... É um pescoço alongado demais e desproporcional, até porque ela fez um penteado alto também, né? Só que ela trouxe volume aqui para a estrutura dos ombros, deixando esse ombro mais largo e aí proporcionalmente esse pescoço não ficou tão longo porque o ombro ficou mais largo, então proporcionalmente ele ficou mais proporcional ao ombro, mas continuou fino e ela alongando ele ficou maravilhosa. Essa estrutura nos ombros também tem aí a responsabilidade de transmitir muito esse lado de elegância e de força para ela, porque a estrutura nos ombros, quando a gente deixa ele mais verticalizado, mais largo, a escala óssea mais larga, também transmite essa, esse respeito para a imagem, peso nos ombros, mais responsabilidade, então ela ficou ainda mais forte por conta dessa estrutura nos ombros, que eu imagino que também tenha sido para equilibrar esse pescoço alongado, ainda mais com o penteado que ela escolheu. Além disso, falando do vestido, além dessa gola V, que além de alongar o pescoço, né, é, também foi responsável por acinturar mais ela, porque uma gola V também faz a visão do espectador e pro centro do corpo, então ela ficou ainda mais acinturada do que ela já tá por conta da modelagem que também é firme aqui na cintura, valorizando ainda mais essa cintura estreita que ela tem, não só a modelagem, mas a gola também fez isso e além disso, ela escolheu um vestido, gente, numa cor que vocês imaginam que estejam esperando por isso que valoriza muito ela não só ela, mas o contraste pessoal dela. Então, falando sobre coloração pessoal, nunca fiz o teste de tecidos com a Maria Fernanda Cândido, mas com certeza, assim, olhando para a beleza dela e pelo histórico de roupas que ela é mais valorizada e menos, ela fica melhor com os tons mais frios e mais intensos também. Então, ela escolheu um vestido preto. Gente, preto é frio, preto não tem nada de amarelo. Então, ela foi muito valorizada por esse preto. Tem gente que não é tão valorizada como ela. E ainda é uma cor profunda, ela com esse alto contraste o um vestido contrasta com a pele dela, que contrasta com o cabelo, que também é escuro. E isso fica muito harmônico, então valorizou o contraste e valorizou também a coloração por ser uma cor fria, o preto, e ela ainda ter uma beleza fria. Só que ainda tinha detalhes em prata. E lembra que eu falei que ela é valorizada? Porque eu acho que ela é uma das ela tem uma das cartelas do inverno, não sei ainda qual, mas é uma das cartelas do inverno. Então eu imagino que ela seja é, valorizada por tons é, mais frios e também mais intensos. Então quem... 
o, o tom frio é o preto, e o acabamento mais lustroso, né, desse prateado que tem no detalhe do vestido, fez, fez esse preto ficar ainda mais intenso, o que significa intenso, né, mais brilhoso, mais lustroso, e ela não é tão valorizada, se ela for uma invernal, por tons opacos, que são mais, como posso dizer, mais suaves, que não tem tanta essa intensidade de cor, então esse preto com intensidade ficou um escândalo na beleza dela, né, porque eu imagino que ela seja um inverno, né, um inverno brilhante, um inverno vivo, não sei, um inverno profundo, Mundo, mas é o meu palpite aí para Maria Fernanda Cândido. Além disso, gente, então eu falei muito do vestido aqui agora, cor, modelagem, acinturando ela. Além disso, a gola V, valorizando o pescoço alongado, deixando ela ainda mais elegante. Ela deve ter chegado chegando lá, o pessoal deve ter falado assim, quem é essa, essa novata aqui, gente? E vamos falar um pouco sobre rosto, penteado, make, né? E cabelo. Amei esse cabelo, porque além dela ter trazido esse tupete, o rosto dela não é tão fininho assim, então ficou muito bonito, né? Não prejudicou a questão do pescoço, porque eu já expliquei pra, você a questão dos, pra vocês a questão dos ombros, mas eu achei que ficou muito elegante, porque um tupete alongando mais o rosto transmite ainda mais esse respeito, né? Porque verticalizou mais o rosto e essa impressão aqui do tupete, né? Vocês podem pensar aí em exemplos, também traz essa, é, como fazer essa força pra imagem pessoal, só que ao mesmo tempo ela trouxe também um pouco dessa casualidade através de alguns fios também, né, porque chegou a ser um meio rabo do cabelo mais solto embaixo. Então ela, ela brincou aí muito com a elegância, mas também com um pouco de despojamento, né, que eu imagino que é, ela, ela goste, né. E até falando sobre isso, ela também tem caixas no cabelo, então os caixas também transmitem mais suavidade pra imagem dela, então mesmo alta, com o pescoço alongado, aumentando ainda a escala óssea, trazendo ombros estruturados, tudo isso tá mais ligado a esse lado de força, mas ponta dos cachos também, ela tá transmitindo um pouco mais suavidade, ela não fez questão de alisar nem nada disso, quis deixar isso mais evidente. Agora, uma questão que eu acho que ela poderia ter investido mais, porque não tem como, a gente fala aqui tudo, e ela é uma deusa, valorizou a beleza dela de uma maneira absu absoluta, mas a maquiagem eu achei que de deixou um pouquinho a desejar, porque ela tava tão intensa nos acabamentos do vestido, com esse tupete lindo, e também com o brinco, né gente, porque eu falei que ela é mais fria, ela também tava com o brinco mais no ouro branco, né, mais brilhante, acabamento é, 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 prateado frio e com acabamento intenso, né? Além disso, com um esmeralda, que é um verde mais azulado aqui, né? Aquela, aquela, não sei qual é a pedra exatamente, tá? Da joia, mas é um, é um verde mais azulado, que também valorizou mais a beleza fria dela. Então, a joia também tava deixando ela refinada, elegante, né? Porque é uma joia. Além de estar tá valorizando a coloração pessoal dela, ainda mais sendo pertinho do rosto. Porém, a maquiagem eu acho que deixou um pouco a desejar, porque eu achei muito básica pro que o evento pedia. A pele tava, tava feita, uma sombrinha, mas eu acho que faltou um pouco de intensidade ali também, né? Já que ela trouxe tanta intensidade pro vestido, pro brinco, acabou faltando aqui. Então a gente olhava pro rosto, esperava um pouquinho mais de brilho, de iluminado, e ela ficou um pouco opaca, que eu não acho que valoriza tanto a beleza dela. E acho que poderia ter feito um olho, né? Já que ela tem um olho claro, maravilhoso, que destacasse ainda mais isso, pra que esse conjunto ficar ainda mais pleno. Mas aí, gente, eu venho até... A, a questão de estilo, né? Porque Maria Fernanda Cândido, vocês, eu vou até botar alguns exemplos de looks que ela gosta de usar, ela é mais casual mesmo. O estilo dela, base, com certeza, é o casual mesmo. Ela tendo uma beleza naturalmente elegante, o design natural dela é elegância, o, o vesti, a, as roupas que ela geralmente costuma usar ficam elegantes por conta da beleza dela natural, mas no fim do dia são muito casuais, muito despojadas, muito livres, e ela não costuma usar muita maquiagem, então acho que ela quis estar tá numa zona de conforto, no sentido de eu tô elegante, mas aqui é uma maquiagem mais básica, mais tipo, só a pele mesmo, pra ela se sentir mais ela, né? Pra ela estar tá dentro do estilo dela, nesse ambiente que com certeza ela deve ter ficado nervosa. Mas, como uma pessoa aí que fala de técnica, a técnica poderia ter sido melhor explorada aí nessa maquiagem, é, não só em tons, mas também na técnica mesmo da maquiagem pra valorizar essa beleza deusa, que agora vocês entendem o porquê desse conjunto. Nem entrei aqui no mérito dos traços faciais, né? O porquê da dela, dela ter essa beleza de rosto que encanta até agora o mundo, né? Ela tem o arco zigomático super preenchido, ela tem um rosto que pra mim deve ser um dos hexagonais, né? Não cheguei a analisar de maneira profunda. O olhar dela também é um olhar que transmite muita atratividade. E talvez em um próximo vídeo, a gente, porque já estamos aqui há muito tempo falando sobre ela, a gente pode aprofundar um pouquinho mais em traços faciais. Eu quis focar mesmo no conjunto do look e o porquê valorizou tanto ela. E é isso, pessoal. Brilha Maria Fernanda Cândido, tanto no Brasil quanto no mundo. Você merece essa beleza te... brasileira, tem que ser reconhecida. E seu talento também como atriz. E... 
Mas ficamos por aqui hoje, mas estaremos aqui toda semana sempre aprofundando na beleza dos artistas para vocês também entenderem a beleza de vocês. Aproveita o dever de casa, analisa aqui, já que eu não consigo analisar a questão do, do, da altura, vejam a largura do, do, do pescoço de vocês, já é uma diquinha para vocês se conhecerem, viu? Beijo grande!